ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਥਾਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜੁਲਾਈ 22nd ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो सोशल मीडिया ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ੂਰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 22nd ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਓ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਰੰਗਾ ਫਾੜ ਦੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਯੂ نو ਗਰਮ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕਫ ਵਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਾਓ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਕ ਵਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ
ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ 11 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਅਪ ਟੂ 5 ਪੀਐਮ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੈਨ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਸਾਈਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂ ਐਂਡ ਟਿਕਰੀ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗੇਨ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਦੀਸ 3 ਬਲੈਕ ਐਗਰੀ ਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਐਨੈਕਟਡ ਵਿਦਾਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਾਜ ਵਾਈਂਡ ਫੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਗੋਡ ਪਾਸ ਦੀਸ ਲਾਸ ਐਂਡ ਐਨੈਕਟਡ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸ ਯੂ ਨੋ ਇਟ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਇਰਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਪ ਦ ਆਰਡਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ देम ਆਲਸੋ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਯੂ ਰਿਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਯੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦਾ ਐਗਰੀ ਦੀਸ 3 ਬਲੈਕ ਲਾਸ ਜੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਰਕ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੋਰਥ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਰਜਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ
ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗ ਦਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਿਸਗਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਟ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਮ ਦਾ ਡੇ 1 ਆਵਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵਰ ਮੋਰਚਾ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਵਰ ਵਰਕਰਸ ਜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਜਾਣਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਨੋਬੋਡੀ ਐਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ ਔਰ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਇਨੈਕਟ ਥੀਸ ਲਾਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ which is concerning to the APMC Act ਜੀ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਬਹਿਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ 올 ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੇ ਆਰ ਫੁਲੀ ਅਵੇਅਰ ਫਰਮ ਥੀਸ ਬਲੈਕ ਲਾਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬਲਾਈਂਡਲੀ as the government is saying there they have misguided by the political party yeah ja bilkul bhi nahi ji ji and advocate yes. edinal av ek cheez um, uh, you know exhibit hundi hai uh, clear ban jandi hai ki kisanan nu te kisan aaguan nu uh, jo di jo vi morche de vich hissedar han unna nu na ke sirf in kanuna bare pata hai but jo sarkar da process hai ohde bare pata hai jis tarah tusi whip kya ke whip uh, install kita gaya hai um, so this is yes. absolutely a very once again structured plan jo tusi ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਡੀਟੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਯੂ نو ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਯੈਸ ਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਪੀ ਹਰਦੀ ਹੈ ਨਾ 2024 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਖੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਚੁੱਲੇ ਚੁੱਲੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਗੇਨ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਲੂਸ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਲੀ ਇਨ ਵਨ ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਵਨ ਸਟੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੂਸਿੰਗ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰੇਗੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ओके थैंक यू सो मच एडवोकेट प्रेम सिंह बंगू जी तुसी साड नाल जुड़े का लेट हो चुकी है थे सो वी अप्रिशिएट योर टाइम सर ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो जो पैरेलल पार्लियामेंट तुसी खड़ी करन जा रहे हो एंड वी विल फॉलो द स्टोरी क्लोजली अम टेक केयर सर एंड वी विल टॉक सून इस स्टोरी ते और कोई अपडेट्स तोडे वलो जरूर तोडे नाल जुड़ांगे सत श्री अकाल ओके थैंक यू सत श्री अकाल सर ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਵੀ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੁਲਾਈ 22 ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਇਆ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਮ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ
ਇਟ ਇਟ ਗਾਲ ਗੋਸ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਤਰੰਗਾ ਬਾਲਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ 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 ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਓਨਲੀ ਥੈਟ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਗਿਵ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ देयर विल बी सम रिपोर्टर दे माइट आस्क वेरी ऑड क्वेश्चंस ऑल यू कैन से नो कमेंट आस्क अ रिप्रेजेंटेटिव से नो कमेंट इफ दे आस्क प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस जस्ट से नो कमेंट द अदर थिंग इज दिस इज दे इफ दे व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग दे से इट्स अ लेजिटिमेट राइट that we got to cry our grief Absolutely. because they are not even listening Jee. so many people have died Jee. and this is a, a worldwide attention has been taken Jee. for how come Jee. our own government Jee. is ignoring it Jee. thank this you is, so much this is what we want to wake them up thank you so much wake them up just wake them up appreciate your um, uh, feedback on this uh, uh, positive and negative tarike den all right it gives us good um, perspective on the whole thing have a good rest of your day sir sat sri kal ਆਮ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਈਕ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਆਲਸੋ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫ੍ਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਈਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 22nd ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਯੂ نو ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਜਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਬੋਪਰਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਘੜਾਓ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਾਓ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆਂਗ 26 ਜਨ
ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੋ ਕਿਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਲੋਕੀ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘੇਰ ਕਰ ਲੋ ਦਿਸ ਇਨ ਦੈਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਗਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਉਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆਮ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੁਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਠ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਏ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਏ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਡਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਜੁ
ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਤ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਕੁੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਡੇ ਡੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵਕ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੁਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਉ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਉ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 24 ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਉਨੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ infojustbroadcasting.com ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਜਸਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ.com ਹੁਣ ਨਿਦੇਉ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤ